வணக்க நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அப்படின்னு நம்ம இந்த வீட்டில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ் அண்ட் மல்டிமீடியா இந்த சப்ஜெக்டோட இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸு நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஏன்னா வந்து நான் ஒரு ஒரு கொஸ்டினும் எப்படி எழுதணும் அது எல்லாமே சொல்லுவேன் அதே மாதிரி இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு பார்ட் சி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் எது வர வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இப்போ வந்து யூனிட் ஒன் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் இப்போ வந்து யூனிட் ஒன் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினு ஆஃப்டோன் பேட்டர்ன்ஸ் அண்டு டைத்ரீன் டெக்னிக்ஸ் இப்போ இந்த ஆஃப்டோன் பேட்டர்ன்ஸ் அண்ட் டைத்ரீன் டெக்னிக்ஸ் வந்து ஒரு தேரி கொஸ்டின் தான் இதை வந்து நீங்கள் வந்து அதுக்கு நிறைய டயக்ராம்ஸ் இருக்கும் அந்த டயக்ராம்ஸ் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு கொஞ்சம் அதாவது ஆஃப்டோன் பேட்டர்னால் என்னென்ட்டு நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் டைத்ரீங் டெக்னிக்னால் என்னென்ட்டு நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும் 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 அதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணிட்டு அதோட ப்ராசஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதுக்கு ஒரு டயக்ராம் இருக்குது அந்த டயக்ராம் எல்லாமே நீங்கள் கரெக்டாக போட்டு நீங்கள் வந்து இது எழுதினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல மார்க்கு அதாவது ஃபுல் மார்க் போடுவாங்க அதாவது ஃபுல் மார்க்னால் ஃபுல் மார்க்கு யாரும் போட மாட்டாங்க அதாவது ஒரு ரெண்டு மார்க் கம்மியாக பண்ணி உங்களுக்கு போட வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் தான் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கலர் மாடல்ஸ் கலர் மாடல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஜிபி அதுக்கப்புறம் ஒய்ஐ கியூ கலர் மாடல் அதுக்கப்புறம் சிஎம்ஒய் கலர் மாடல் ஹெச்எஸ்வி கலர் மாடல் ஹெச்எல்எஸ் கலர் மாடல்ட்டு உங்களுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு கலர் மாடல் இருக்குது இந்த அஞ்சு கலர் மாடலும் படிச்சுக்கோங்க இந்த அஞ்சு கலர் மாடலும் உங்களுக்கு இது ஒரு அரை பேஜ் இது ஒரு அரை பேஜ் அதுமாரி உங்களுக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும் ரொம்ப நிறையாலாம் இருக்காது ஒரு ஒரு டயக்ராம் வரும் ஒரு ஒரு கலர் மாடலுக்கும் இந்த அஞ்சு டயக்ராமு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா கலர் மாடல் கொஸ்டின் கேட்டால் நீங்கள் ஈஸியாக எழுதிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து லைன் ட்ராயிங் அல்காரிதம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டிஏஏ அல்காரிதம் இந்த ரெண்டும் உங்களுக்கு வந்து அல்காரிதமே கொஸ்டின் எழுதி அதாவது ஆன்சரை வந்து அல்காரிதமாக எழுதணும் அதுக்கு அந்த லைன் ட்ராயிங் அல்காரிதம் தனியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டிஏஏ அல்காரிதம் அதுக்கு எல்லாமே அல்காரிதம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் கேட்பாங்க அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டு நீங்களாக ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுங்கள் அப்படி தான் நீங்கள் வந்து இந்த கொஸ்டினை நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கிள் அண்ட் எலிப்ஸ் ஜென்ரேஷன் அல்காரிதம் இந்த சர்க்கிள் அண்ட் எலிப்ஸ் ஜென்ரேஷன் அல்காரிதம் உங்களுக்கு அல்காரிதம் எழுதி அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருந்தால் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணணும் அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டினில் வந்து சர்க்கிள் அண்ட் எலிப்ஸ் ட்ராயிங் அல்காரிதம் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அதை நீங்கள் அந்த சர்க்கிள் அதாவது அந்த அல்காரிதம் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம் நீங்களாக ஒன்று ஓகே ஒரு சம் எழுதி அதுக்கு ஆன்சர் சால்வ் பண்ணோம் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் இந்த ரெண்டு கொஸ்டினும் சால்வ் பண்ணி நீங்கள் இந்த மாதிரி தான் எழுதணும் இப்போ வந்து இந்த யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா கலர் மாடல்ஸு அதுக்கப்புறம் இந்த லைன் ட்ராயிங் அல்காரிதம் அதுக்கு டிஏ அல்காரிதம் அதுக்கப்புறம் கலர் அதாவது சாரி சர்க்கிள் அண்டு எலிப்ஸ் ஜென்ரேஷன் அல்காரிதம் இந்த ஒரு மூணு கொஸ்டின் தான் உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு இந்த ஆஃப்டோன் பேட்டர்ன் அண்ட் ஐத்ரிங் பேட்டர்னும் படித்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது வந்து உங்களுக்கு எயிட் மார்க்ஸில் கம்பைன் பண்ணி கூட கேட்கலாம் இப்போ ஆர்ஜிபி கலர் மாடலும் இந்த ஆஃப்டோன் பேட்டர்ன்ஸும் உங்களுக்கு எயிட் மார்க்ஸில் கம்பைன் பண்ணி கேட்கலாம் அதனால் நீங்கள் இதையும் நீங்கள் ஓரளவுக்கு லைட்டாக படித்து வைக்கோங்க ஆனால் இந்த மூணும் நீங்கள் நல்லா தரவாக இருக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம யூனிட் டூ இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் யூனிட் டூ இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிளிப்பிங் ஆப்ரேஷன் கிளிப்பிங் ஆப்ரேஷனில் என்னெல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் கிளிப்பிங் அதுக்கப்புறம் லைன் கிளிப்பிங் அதுக்கப்புறம் பாலிகன் கிளிப்பிங்ட்டு உங்களுக்கு மூணு கிளிப்பிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்குது அந்த மூணு கிளிப்பிங் ஆப்ரேஷன்ஸும் படிச்சுக்கோங்க நீங்கள் அது கொஞ்சம் தேரி கொஸ்டின் மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் வந்து அதுக்கு ஒரு டயக்ராம் வரைஞ்சி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கொஞ்சம் அந்த ஆன்சர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் காம்போசிட் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் காம்போசிட் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷனும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் அதாவது நிறையா உங்களுக்கு அதாவது த்ரீ டி அதாவது இது வந்து உங்களுக்கு செகண்ட் யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் டூ டி மாடல்ஸை பற்றி படிப்பீங்க தேர்ட் யூனிட்ல உங்களுக்கு த்ரீ டி மாடல்ஸை பற்றி படிப்பீங்க அதனால் காம்போசிட் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் வந்து உங்களுக்கு செகண்ட் யூனிட்லேயும் இருக்கும் தேர்ட் யூனிட்லேயும் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து செகண்ட் யூனிட் அந்த காம்போசிட் கான் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் கேட்டால் தான் நீங்கள் வந்து அதாவது டுவெல்த்
இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இப்போ வந்து உங்களுக்கு நான் இவ்வளோ நேரம் உங்களுக்கு அதாவது கரெக்டாக இந்த டயக்ராம்லாம் வரைஞ்சி கரெக்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி அதாவது இந்த ப்ராப்ளம் ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுங்கள் அந்த அல்காரிதம் ரொம்ப சிம்பிளாக நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த நோட்ஸ் அதாவது கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ் அண்ட் மல்டிமீடியா அந்த சப்ஜெக்ட் இந்த சப்ஜெக்ட் நோட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஃபார்ட்டி ருபீஸ் காஸ்ட்டு அது வந்து நீங்கள் எப்படி பே பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அது எப்படி உங்களுக்கு நோட்ஸுக்கு நோட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கூகுள் பே அப்படி இல்லைனா ஃபோன்பே அப்படி இல்லைனா பேடிஎம் மூலமாக நீங்கள் பே பண்ணணும் அதாவது ஃபார்ட்டி ருபீஸ் இந்த நம்பருக்கு அதாவது எயிட் செவன் ஃபைவ் டபுள் ஃபோர் டபுள் ஒன் ஜீரோ நைன் செவன் இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் வந்து ஃபார்ட்டி ருபீஸ் பே பண்ணணும் ரீசார்ஜ்லாம் பண்ணாங்க பே தான் பண்ணணும் அதாவது கூகுள் பே அப்படி இல்லைனா ஃபோன்பே இல்லை பேடிஎம் இந்த இந்த கூகுள் பே ஃபோன்பே பேடிஎம் மூலமாக பே பண்ண தெரியலனா நீங்கள் வந்து அதாவது யூடியூப்லேயே போடலாம் ஹவு டு பே த்ரூ கூகுள் பே இல்லை ஃபோன்பே இல்லை பேடிஎம் உங்கள்கிட்ட எது இருக்கோ அது மூலமாக நீங்கள் வந்து எப்படி பே பண்ணணும்னு கற்றுக்கிட்டு கூட நீங்கள் வந்து இந்த நம்பருக்கு அந்த நம்பர் அதாவது நம்பரை எந்த நம்பருக்கு சென்ட் பண்ணணும்னு இருக்கும் அந்த நம்பருக்கு ஃபார்ட்டி ருபீஸ் சென்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த சென்ட் அதாவது பேமெண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் அதாவது இந்த சென்ட் ஆகிடுச்சு அதாவது ஃபார்ட்டி ருபீஸ் பேமெண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் அதை வந்து ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட்டோ இல்லை வந்து நீங்கள் வந்து லேப்டாப் வச்சுருந்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஃபோட்டோவோ மொபைலில் எடுத்துக்கோங்க அந்த இது வந்து அந்த பேமெண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து நீங்கள் இந்த மெயில் ஐடிக்கு அனுப்பணும் அதாவது டெரஸ் அவுட் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டரு டிஇஆர்ஆர்ஏசிஇஓயூடி அட் ஜிமெயில் டாட் காம் இந்த மெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் வந்து கரெக்டாக ஸ்பெல்லிங் பார்த்துக்கோங்க டிஇஆர்ஆர்ஏசிஇஓயூடி டெரஸ் அவுட் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் இந்த மெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் வந்து இந்த ஃபார்ட்டி ருபீஸ் சென்ட் ஆகிடுச்சு இந்த நம்பருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்லி அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை நீங்கள் வந்து அனுப்புனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபார்ட்டி ருபீஸ் அனுப்புறதோட அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் அனுப்புறதோட நீங்கள் அதில் மென்ஷன் பண்ணிடுங்க அந்த மெயிலில் அதாவது உங்களுக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ் அண்ட் மல்டிமீடியா நோட்ஸ் வேணுன்ட்டு அப்போ தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக நீங்கள் வந்து இந்த ஃபார்ட்டி ருபீஸ் பேமெண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் அந்த இதை கரெக்டாக ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை இந்த மெயில் ஐடிக்கு சென்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த எந்த மெயில் ஐடிக்கு மூலமாக சென்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த மெயில் ஐடிக்கு உங்களுக்கு இந்த நோட்ஸ் வந்துடும் அதாவது இந்த நோட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வித்தின் ஆஃப் அன் ஹவர் அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு மேக் மினிமம் அதாவது உங்களுக்கு எப்போவுமே உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து பே பண்ண உடனே ஒரு வித்தின் ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸில் உங்களுக்கு வந்துடும் அப்படி லேட் ஆகிடுச்சுன்னா மினிமம் அதாவது மேக்சிமம் ஒன் ஹவர்க்குள்ளே உங்களுக்கு வந்துடும் ஆனால் அவ்வளோ நேரம் ஆகாது அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வந்துடும் நீங்கள் நீங்கள் வந்து ஏதாவது காண்டாக்ட் பண்ணணும் அப்படி எதாவது இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணாங்க தயவுசெய்து கால் பண்ணிடுறாங்க கால் பண்ணாமல் நீங்கள் வந்து ஒன்று மெசேஜ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ்னால் நீங்கள் வந்து இந்த மெயில் ஐடி கூட மெசேஜ் பண்ணலாம் அதனால் இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணாங்க இப்போ வந்து நம்ம தேர்ட் யூனிட் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் தேர்ட் யூனிட் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பீஸியர் கவ் பீஸியர் கவ் வந்து உங்களுக்கு இதுவும் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் மாதிரி நீங்கள் வந்து கொஸ்டின் எழுதி அந்த அந்த கொஸ்டினை நீங்கள் கொஸ்டினுக்கு சிலாட்டி ப்ராப்ளம் கேட்பாங்க அப்படி இல்லைனா ப்ராப்ளம் கேட்காட்டி பீஸியர் கவ் எக்ஸ்பிளைன் கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு வந்து அல்காரிதம் இருக்கும் அதை எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இதுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் நீங்கள் கொஸ்டின் ஃபார்ம் பண்ணி நீங்களாக அதை ஆன்சர் சால்வ் பண்ணணும் அப்புறம் பி ஸ்பிளைன் கேவ் பி ஸ்பிளைன் கேவ் வந்து உங்களுக்கு இதுவும் அதே மாதிரி தான் ப்ராப்ளம் கிடையாது இதுவும் நீங்கள் கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணி அப்படியே நீங்கள் வந்து அந்த கொஸ்டின் அந்த ஆல்காரிதம் எழுதி அதுக்கப்புறம் அப்படியே நீங்கள் ஒரு ப்ராப்ளம் எழுதி நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் த்ரீ டைமென்ஷனல் வியூவிங் த்ரீ டைமென்ஷனல் வியூவிங்கும் அடுத்த இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் அதே மாதிரி தான் டூ டைமென்ஷன்லேயும் நீங்கள் த்ரீ டைமென்ஷன்லேயும் குழம்புறாங்க டூ டைமென்ஷன்லேயும் உங்களுக்கு இந்த டூ டைமென்ஷனல் கான்செப்ட்ஸ் எக்ஸ்பிளைன்ட்டு ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது நான் அதே மாதிரி தான் இந்த த்ரீ டைமென்ஷனல் வியூவிங்ட்டு இருக்கும் இந்த த்ரீ டைமென்ஷனல் வியூவிங்கு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட் ரெப்ரஸன்டேஷன் இந்த த்ரீ டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட் ரெப்ரஸன்டேஷனு அதே மாதிரி தான் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இந்த டூ டைமென்ஷனல் ஜாமெண்ட்ரிக் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷனு இந்த ரெண்டுமே உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து அதாவது டூ டைமென்ஷனால் உங்களுக்கு டூ க்ராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸில் இருக்கும் அது த்ரீ டைமென்ஷனால் த்ரீ க்ராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸில் இருக்கும் அந்த ஆன்சரை நீங்கள்
ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் மல்டிமீடியா சிஸ்டம் டிஃபைனிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் மல்டிமீடியா சிஸ்டமும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆன கொஸ்டின் தான் அதுக்கப்புறம் கம்ப்ரஷன் அண்ட் டீ கம்ப்ரஷன் இது வந்து உங்களுக்கு எயிட் மார்க்ஸ் அந்த மாதிரி கேட்கலாம் இப்போ வந்து இந்த ஃபோர் நாலு இந்த ஃபோர்த் யூனிட்ல உங்களுக்கு இந்த அஞ்சு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் உங்களுக்கு ஃபோர்த் யூனிட்டில் இன்னும் நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்கு அதனால ஃபோர்த் யூனிட்ல இந்த அஞ்சு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டினில் நீங்க வந்து நல்லா படிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா இந்த நாலு கொஸ்டின் நல்லா தரவு பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் கம்ப்ரஷன் டீ கம்ப்ரஷன் நீங்க வந்து அந்த இமேஜ் கம்ப்ரஷன் டீ கம்ப்ரஷன் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் கான்செப்ட்ஸ் அதனால் இதை நீங்கள் ஓரளவுக்கு ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்தா போதும் ஆனால் இந்த ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் மல்டிமீடியா சிஸ்டம் ஆர்கிடெக்சர் ஆனால் நல்லா படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மூணு கொஸ்டின் நல்லா ஓரளவுக்கு அப்படியே கரெக்டாக எப்படி கேட்டால் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து யூனிட் ஃபைவ் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் யூனிட் ஃபைவ்ல ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் இருக்கு எல்லா எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் உங்களுக்கு யூனிட் ஃபைவ்ல கம்மி கொஸ்டின் தான் தருவேன் ஆனால் இந்த சப்ஜெக்ட்ல வந்து உங்களுக்கு அஞ்சு கொஸ்டின் இருக்கு ஆனால் அஞ்சு கொஸ்டின் நீங்கள் படிச்சு தான் ஆகணும் ஏன்னா யூனிட் ஃபைவ்ல நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்கு அதனால யூனிட் ஃபைவ்ல உங்களுக்கு வந்து மல்டிமீடியா ஆத்தரிங் அண்ட் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் டு ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் மல்டிமீடியா ஆத்தரிங் அண்ட் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு செகண்ட் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர் மீடியா அண்டு மொபைல் மெசேஜிங் ஹைப்பர் மீடியா மெசேஜிங் தனி கொஸ்டின் மொபைல் மெசேஜிங் தனி கொஸ்டின் ஆனால் ஒரே கொஸ்டினை தான் உங்களுக்கு கேட்பாங்க ஹைப்பர் மீடியா அண்ட் மொபைல் மெசேஜிங்ட்டு அதனால் இந்த ரெண்டு கொஸ்டினும் நீங்கள் வந்து ஒரு எயிட் மார்க் எயிட் மார்க் படிக்கிற அளவுக்கு நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இன்டகிரேட்டட் மல்டிமீடியா மெசேஜ் ஸ்டாண்டர்ட் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் இன்டகிரேட்டட் மல்டிமீடியா மெசேஜ் ஸ்டாண்டர்ட் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்டகிரேட்டட் டாக்குமெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் மல்டிமீடியா சிஸ்டம் இந்த இன்டகிரேட்டட் டாக்குமெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் மல்டிமீடியா சிஸ்டம் இந்த ரெண்டுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் இந்த இன்டகிரேட்டர் இந்த ரெண்டுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் மல்டிமீடியா சிஸ்டம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஹைப்பர் மீடியா அண்ட் மொபைல் மெசேஜிங்கு அதுக்கப்புறம் மல்டி மீடியா ஆத்தரிங் அண்ட் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் இந்த அஞ்சு கொஸ்டினுமே கிட்டத்தட்ட எல்லாமே ஈக்குவல் தான் அதாவது இம்பார்ட்டன்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதனால் நீங்கள் வந்து அஞ்சு கொஸ்டின் நீங்கள் யூனிட் ஃபைவ்ல படிச்சு தான் அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு பார்ட் சி எதில் கேட்கலாம் அப்படி கேட்டு சொல்லியிருந்தேன் பார்ட் சி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு த்ரீ யூனிட்ஸில் இருந்து தான் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது எதனால் அது எப்படி சொல்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு த்ரீ யூனிட்ஸில் உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் சொன்ன தெரியுமா இந்த ப்ராப்ளம் அதாவது இதில் தேர்ட் யூனிட்டில் பிசிஆர் கவு அப்புறம் பீஸ் பிளான் கவு இந்த பீஸ் பிளான் கவுலாம் உங்களுக்கு டிரிவேஷன் எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படிலாம் உங்களுக்கு இருக்குது அதெல்லாம் உங்களுக்கு உங்கள் நோட்ஸில் இல்லைனா நான் கொடுக்குற நோட்ஸில் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் இது வாங்கணுன்ட்டு அவசியம் இல்லை நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கூட நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அதாவது அதோடய டெரிவேஷன்லாம் அந்த டெரிவேஷன்லாம் உங்களுக்கு பார்ட் சியில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த யூனிட் டூவில் உங்களுக்கு இந்த யூனிட் டூவில் இந்த கிளிப்பிங் ஆப்ரேஷன் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது பார்ட் சியில் யூனிட் ஒனில் உங்களுக்கு கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது டிஏ அல்காரதம் அதுக்கப்புறம் லைன் ட்ராயிங் அல்காரதம் அப்படி இல்லைன்னா சர்க்கிள் அண்ட் எலிப்ஸ் ஜென்ரேட்டிங் அல்காரதம் இந்த இதில் வந்து ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு பார்ட் சியில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு கேட்பாங்க பார்ட் சியில் இந்த சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி ரொம்ப கஷ்டமாக ஆக்கணும் அப்படி கேட்டிருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த யூனிட் ஃபைவ்ல இந்த அஞ்சு கொஸ்டின் சொல்லலாம் அதில் ஏதாவது ஒன்று கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு ஆனால் இப்போ இதுதான் உங்களுக்கு இந்த கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ் அண்ட் மல்டிமீடியா இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு உண்டான இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இப்போ இதுதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு சொல